杯比赛，将三峰耍过的桃木剑啊，对对，杨林三峰，王重阳手抄的《道德经》，来来来，我看我看，小龙女用过的，给小布啊，把这个这个拿走拿走拿走。这把刀是什么来头啊？赤焰刀，东方不败用过的。哎，小东，是我的东西，我凭什么不能动？什么时候成你的了？这东西都是哥大拜长们送给我的礼物。妈，你们不要对人太这样啊！哟，你还学会用成语了啊？我的废物，你怎么还给我？不要动！你要是能用成语造个句子，我就让他还你。嗯，你说吧，什么成语？嗯，那想一想啊，就是刚才那个，欺人太甚。哎，就那个。郭芙蓉，你不要欺人太甚。呃，这跟我有什么关系啊？重造一个，不许说你拜大哥，也不许说我。你们仨不要欺人太甚。我看你才是欺人太甚。哇，换一个。嗯，情真意切。你叫我欺人太甚，造个句子。对呀，你赶紧造呀。造了呀，你叫我欺人太甚，造个句子。<笑>你你造的是个啥嘛？那不管，反正我造了，你把东西还给我，来吧。累不死你，老白，把东西拿出去。好嘞。好嘞，他。你说，你说。知道什么叫削铁如泥、吹毛利断吗？啊，拔根头发放上，一吹，当然不是放在刀鞘上，是放在刀刃上。真的假的？你快看看，别动！不，你不说吹毛利断吗？你拔出来我看看刃。别动，再动我点你啊！我就看你眼呗。快快点这手！这么点小事就把他给点了。摸菜刀的时候敢动这把刀，答应我再也不动了。我怎么才能让你相信呢？眨眼。葵花姐，借柔。哇哇哇哇哇哇哇！哎呀，一看刀鞘就是好刀，好刀，行好刀，拔不着了，看看。不是这刀不是我的，拔了看看，不是我的。小气劲儿，我就得看看嘛。那个邢捕头，你吃点啥？让大嘴给你做去。啊不不不不，我马上就离开这儿了。上回锦衣卫把衙门给踩塌了，我得上京城找他们要银子去。哎呀，那你这一走得几天呢？呃，快则十天半月，慢就不好说了啊。您要是走了，咱们镇的治安怎么办呢？啊，这不还有小六吗？小六子，小六。小六我今天来啊，就是要打个招呼。各位，我不在的时候，还请各位多关照他们啊。这小子是个杠头，又不必来事儿，千万别让他胡来。最重要的是，别让他喝酒。有酒，我自己还留着喝。<笑>哎，不知啥时候回来，留个念想啊。嗯，有。是吗？放心吧，师傅。好，唱，听我说。哎，师傅，真棒。哦，师傅，你早点回来，回去吧啊。知道酒壮怂人胆，哎，闻过酒味了吗？我又不是没喝过。以前在北港的时候，谁家结婚都得请我喝酒，一喝就是好几碗呢。哎呀，三岁长胡子，你看你那小老样儿，<笑>你咋不说你喝好几坛好几缸呢？是，要吹得这么大来吹啊，那多唬人呢！<笑>你们怎么着？怎么着啊？啊？哎，别拦我，还别拦我。好不容易碰一酒仙我不得讨教两招啊
，拿酒来，到嘴，拿酒去。哎，正好这剩半碗，先把这喝了。熊孩子疯前拽都拽不住，真不愧是属虎的。这有啥说法吗？势如疯虎，你还狐假虎威呢？哟，这个词你都会用了。只要是别的词儿，就没有他不知道的。谁说的？我还知道褒义词啊。那你说一个，出水芙蓉。哎，这个不错呀、啊。再说一个，入土为安。我怎么那么那就乖点嘛。哎，那我要学乖了，你就把那些东西还给我。哎呀，嫂子不要你的东西，就要你快快乐乐、平平安安。那把东西还给我，我就快乐了。没有，那种快乐是短暂的，对咱们女人来讲，真正的快乐就是嫁个好男人，然后一生一世的伺候他。这话我不同意啊！为什么不是他伺候咱们呢？看到了吧？这就是他嫁不出去的原因。<笑>追我的人多了，我是挑花了眼。谁吓破了胆吧？你什么意思啊？你自己说的呀，别人在后面追，你就在前面逃，一边逃还一边喊：“快来救救我呀！谁要救了我，我就嫁给谁，不管是瞎子、聋子、瘸子、八八瘸子，哎呦，这么多人呀！”不会吧，我的隔山打牛终于练成了。醒醒，你也看见了，帮我求剧情啊！大哥，大姐，大嘴，大秀子，大大妹子，来好帮忙。行行行，有个条件。您说您说，你靠借我玩两天。胡闹嘛，靠都能随便借你玩吗？小姐姐，他小子跟我说了哈，像你这号人就得靠一靠，杀杀威风。我跟你拼了！我跟你拼了！哎情形你又不是没有看到，大家闹着玩儿呢嘛。闹着玩闹着玩呢。堂堂的朝廷官员，是让你们靠着玩的吗？啥时候成朝廷官员了你？你不就个捕快吗？不用那捕快不当干部，烟捕快。啥也别说了，今天找不出靠我的理由来，这事儿没完。那你还让不让我们活了？是啊，你我们看这店不容易的。你们要能找出靠我的理由来，这事儿就算完了。要找不出来，我就哪儿也不去了，就在这待定了。哎呦，那你还让俺们做不做生意了？是、啊，找不出靠我的理由来，你就等着到大牢里做生意吧。渴了，倒水。小郭，我靠着呢。我去，我去。我去慢点，喊
慢点喝，不要抢着了啊！我也好渴、啊。给。烟不快，你还没有去切你爸。你不都知道吗？我娘说了，打上捕头给我物色一个。哦、那得等到啥时候去啊嘛？他那是说，趁着年轻，工作不忙，赶紧把事情办了吧。我倒是想跟谁。哎呀，以你这个条件，谁不想嫁呀？<笑>你就跟我说，只要你看这件事，你就保在我身上。真的？我啥都骗过你呀、啊？你都喜欢什么样子的？我喜欢那种眼睛大大的，睫毛长长的，鼻子高高的，身材小小的，耳朵软软的，牙齿白白的。对对对，你怎么知道的？说的那是驴。哎，小刘，呃，严福宽，你说的这个啊，我还真是个合适的人选。要不我现在就带你看看去啊？还是改天带去吧。为啥嘛？你们还没有找出靠我的理由来呢，我怎么能走啊？那你就靠着吧，憋死你一直没戳穿，就想看看他们到底玩出嘛花样来。哎呀妈呀，我把嗓子喊哑，他都不信呢。让人不信，咱就放火。把个房子点了咋办？没事就来点小烟儿。我来点。行了，拿去。你，你以后也许会是个好捕快。现在不是吗？差得远嘞。哎，什么味儿啊？好像嘛东西烧焦。啊！啊！啊！啊！我的！信吗？不信，洗太假了。我也不信。哎，说啥呢？说咱洗太假，演成这样不错了。这年头哪有好演员呢？哎，你说要真着起火来，咱俩怎么办？真着火，拿刀砍啊！砍哪里啊？砍栏杆。栏杆要砍不断呢。那就，照这儿砍。我，照照这，怎么砍？把手砍了，你不就能逃命了吗？里面又说啥你们？好像小六让小郭把他手砍下来了。这咋办呢？赶紧进去啊！小郭要真动手，咱全完了。他真能砍呢？你还挺大公司的嘛。那是，身为捕快，心系百姓，一只胳膊算了什么？行，有种，我记你这个人情了，就当你已经为我砍了一只手。让他赶紧的呀！居然说他领他这个情，呀、啊，这样的男人才叫个爷们儿。不行，我得进去问问。大嘴，来听听，他又说啥了？小六说，如果我不死，就是他们死。那可他们呀？我们彻底完了。哎，完不了，大不了我去顶罪好了。哎，你就不要捣乱了。我没有在捣乱吗？我是在报答你对我的养育之恩。小贝。你终于长大了，嫂子虽然没有白疼你，那这边算好吗？算呀，那你就把东西还给我。啥东西？你自己说啊，只要表现好就把礼物还给我，拿来吧。去。里面还说啥呀？人生和理想。
我的理想是当一个好捕快。你已经是一个好捕快了呀。我爹说过，一个好捕快就是不能让好人受一点委屈，也不能让坏人尝一点甜头。你能帮我个忙吗？帮什么忙？你先把眼睛闭上，我再告诉你。好吧。好了，来吧，正眼吧。你撅嘴干嘛？上，嗯，哎，下下下下，哎，走走走走，哎，呦呦呦呦呦呦，上上，哎，下下，左左，右右，左三圈，右三圈，我是牛牛，屁股牛牛，牛牛你你你左一左。小心，小心，还是你？怎么了？怎么了？把我带走吧。带带你去哪儿啊？衙门呢？是打是骂，是官是法，随你便。哎哎。对不起，我帮不了你。为什么？因为我是个好捕快，一个好捕快，绝不让好人受半点委屈，也不让坏人尝一点甜头。你也这么说？这个事儿就这么算了吧，谁来把这链子弄开？我来。别动！砍坏怎么办？砍不坏，这把刀削铁如泥，吹毛立断。小北，把刀放下。凭什么？是我的。你你的死你的呀！要等长大之后才能给你。我已经长大了呀，看。你真的这么想要这把刀？嫂子，我跟你说，这不是刀，而是我的第一份礼物。你老说等你长大，等你长大，非等到什么时候啊？我除了那床破被子以外，什么都没有。你看人家邱小东，连金屋钥匙都归人家管。那是因为人家小东懂事。难道我不懂事吗？难道我连自己东西都管不好吗？我连这样信任都得不到吗，嫂子？小北，嗯，这件事情是嫂子不对，确实没有考虑到你的感受。从现在起，你的东西全部由你自己处置。嗯，嫂子，谢谢你，我一定不会让你失望的。嫂子，相信你啊。能，拿去吧。嗯，轻点砍啊，砍坏你赔。哪儿那么多废话？张掉。嗯，来来来，小心点。张。真是把报道呀，魔掌门。里边请。哎，我那个套子你们都放哪了？哎呀，都断成两截了，还有啥用啊？那有用啊？你也算我没白冒这个险吗？冒啥险了？那火又没真烧起来。要真烧起来倒还好啊，看他还敢不敢那么镇定自若。哎呀，小三这个人就是酸的很。<笑>小北，站住！哪儿来的关斗堂？啊？我同学给的。那个同学？说了你也不认识。老北，站住！听见没有？哎，这刀真是我画的。啊？喂！一份关斗堂，我就换了这么一把小铁如泥的宝刀。你当小爷没做过生意啊？说，从哪来的？我小贝，快点开！哎呀，哎呀，你自己说的，我东西都由我自己处置的。我让你出去！哎、好，走、啊。我再问你最后一遍，说不说？大人，我冤枉。知道嘛叫好捕快吗？绝不让好人受一点委屈，也不让坏人尝一点甜头。说不说？不动。
乎谁呢？给，你们这是屠龙刀啊！我没让你砍扣子。那你什么意思嘛？来，照这砍，手机倒落不会很疼的，要不然咱俩谁都逃不了。快快快！你你你,你，没用，我自己来。哎，阿坤，又哪么地了？我留下来陪你。你可想好了，你连人他还都没嫁过呢。我，你不也没娶过吗？好，今天我就豁出去了，我就舍命陪淑女了。小六，小顾。你能帮我个忙吗？不会又是挠痒痒吧？不，哎，我有那么大魅力吗？有，嗯、我有钱，先过来吃一串糖和乐。有什么话？吃串吃得完的墨镜，墨镜，告诉我，小六要的是什么？你，就是你，把钱交出来！哟，还想抢钱了，太不像话！行行，小贝，小贝，啊、呃，怎么了？老实交代，刚才梦见啥了？哎呀，我梦见我去买糖葫芦，摆摊那老头收了钱，他不给我东西。哦，这么回事儿，那是得抢，继续睡吧啊。你就为这事把我吵起来啊！啊，行行行，别生气了，明天陪你一串糖葫芦啊！不行，两串，一串糖山药，一串糖葫芦。行行行，呃，但你得先答应我一件事儿，什么事儿？小六还来不来？不来我上学了啊！小贝，小贝，来了来了来了！我问问出来有奖啊，没问题。哎，小姐，那个第一个问题啥了呀？哎呀，不不不，如果我和你师傅同时掉进水里，你先。什么什么味儿这是？泔水味儿啊！就好好的泔水车非不让进城了，这不活折腾人呢吗？姐夫们，环保嘛，嗓子味儿大，里里拉拉熏人。那你就不怕累人呐？谁要不你来，这样的说话不嫌腰疼。哎哎，小六哥、嗯，你有空吗？我想采访你。采访嘛意思？啊，呃，就是问问题啊。你先坐，你先坐，嗯、你先坐。来吧。第一个问题是，如果我和你师傅同时掉进水里，你先救谁？你扫马尾烟。你先等着啊。不是你，是我。我说的就是我呀，不是我，是小郭。站在你面前这个人，明白了吗？啊，你呀，明白明白。小六哥，你你再过来一下，你坐你坐你坐。我再问你啊，就是小郭姐姐和你师傅同时掉进水里，你先救谁？你嘛意思？你嘛什么意思啊？哎，你倒是先叫谁嘛？是不是说师傅出妈意外了、啊？是不是啊？啊？嗨。我师傅到底怎么地了？我哪知道他怎么地了？那他为嘛问我这个问题？他问你，你问我干嘛呀？说的，跟我没关系。唐葫芦，我不要，你们俩慢着，我上学去了。郭芙蓉，啊，我师傅到你怎么地了？我我我，我再给你最后一次机会。我就不说。不说不说。不说不说就不说，你有本事砍我好了，你砍死我，砍死我啊！我求求你了，我小姐。我师傅到底怎么地了？是死是活，你倒给我个准信儿啊！我一下，我就这么一个师傅啊！你漂亮，你问他吧。欺负他俩，我我懒得跟你解释了啦。你问，你告诉我，佟掌柜。哦哦哦，见山你见山你啊！哎呀，这个死效果是，你想办法说啊。
要不又把筷子捡他嘴里去了小六啊放你一个月的弹琴家一颗六扇门新新的诞生他的问题答完了还有我四姑四婶儿必须得是人吧我要你们就不用说
，六啊，来来，还走这么快上哪儿啊？哎呦妈，花锁，你别老拉着车扯了，行不行？喝杯茶不行啊？我衙门里还有事儿，我得赶紧回衙门。六，这点面子都不给，走走走，进屋喝杯茶，喝杯茶，行行行，那没赶，赶快点，我还得真得赶时间啊。快的很，睡车咱少少等片刻啊。秀才，嗯，你还没有算完呢，就快算完了。你有什么事儿吗？嗯，也没什么事儿，就是想跟你聊一下下嘛。你能等我算完账再聊吗？嗯，不行嘛，人家的爸妈等了你一下午。就是想跟你说说话了了。哎哎哎，你你这个，不知道你想说什么，你就是看我干活累了，想过来给我捶捶腿哈。是的。你知道吗？我最喜欢的就是你这种含蓄而内敛的性格。我是说真的啊。你从来不会说假的。这是,是我最喜欢你的地方。你你裙子脏了。啊啊啊！哎，这这这怎么会这样子呀、啊？你坐的地方有块墨迹，我刚才就想跟你讲，一直不让我说。哈哈哈哈哈哈！那那你会帮人家洗吗？不用说了，我知道你的答案。哎呀，那好啊好啊，待会儿你自己洗完裙子之后啊，就帮我把这个桌子也擦一下下哈。谢谢你了。啊啊。谁呢？倒着你，还在少着，要不先回吧。回去吧。你说嘛呢？让我喝茶，茶也不上来，让我看了半天白鞋，听都说的嘛。这不坑我呢吗？实在对不住了，哎，要不、呃、晚上再来啊，来吃晚饭啊。哎，哎，哎，哎，他都走了。在这儿没翻去不？人家回家翻去了。一招不行，我就再用一招。还有一招，最后一招呗。这就算了，就不信他的心是铁打。哎，哎，先说好，到什么程度才算？你说，你说。嗯，你小六的性格要他亲口说出来，恐怕不太现实。那他不说，我们怎么知道呢？你待会儿再看嘛。哎呀，你说他一会儿要动手了，那算不算？废话，你抽他一个耳光，他不动手才怪。就是我说的不是那个动手。<笑>脑子是不是脏东西了？嗯。哎呀，行了行了，你们就睁大眼睛看看郭女侠的魅力吧。那个是小刘啊。<笑>小六，你等急了吧？哎，怎么人呢？嗯，他们有事儿，咱们先吃。咱们先吃不太好吧？等等他们吧。放心，用不着你掏钱。来来来，先喝一杯。嗯、来，我不喝酒了。不喝酒啊？行啊，吃菜好了。<笑>来，张嘴。我自己点，我自己点。哎呀，我自己，我自己夹呢。哎呀，怎么地了？嗯，筷子掉地上了。换一双呗。不要嘛，我就要这双。你捡起来呗，就在你那儿呢。人家腰疼了啦！那就像我这样，下个马步，再使个手肉，你胳膊长，准能捡得到。胳膊酸了啦！那就用脚夹，哪俩脚一夹，哎哎，一夹，连腰都省得晚了。你就不能帮我捡捡啊？行行行，我帮你捡，我帮你捡。那还差。你脚踩的的嘛意思？没什么意思啊。哎，躲开。哦。哎，我抖。哎呀，哎呀，你你你什么意思你？你什么意思？我看不起我就直说，没必要拐弯抹角羞辱我。谁羞辱你了？少来这套，你自己心里清楚，大不了以后不来了。
这是？什么人呢这是？还在耸笑柳的气吧？犯得上跟他生气啊！嫂子，你过来看。嗯，每一道呢，就代表一句什么人呢？这是。我知道，你先出去啊。哎呀，那给你笑过几句，聊两句话嘛。嗯，挺欢啊。嗯。哎呀，喜欢不喜欢是不能强求的。谁强求了？我又不喜欢他。那你折腾个啥嘛？我折腾，是因为跟你打了赌。还最挺硬的，我一直想问你一句话啊，如果没有那天的看守时间，你还会喜欢他吗？嗯，应该不会吧。那就说明你不喜欢他。为什么？因为如果一个人他让我感激，那个愿意把命都交给他；如果一个人让我感动，那我就愿意把自己都交给他。你明白吗？总有一天你会明白的。哎哎哎，掌柜的啊，我想求你帮我个忙，帮啥忙？明天我想试最后一次，还有最后一次啊？嗯啊，你试你试你试，不要伤心就行啊。哎，我心里有数的，你就帮我绣一个荷包，就绣鸳鸯的。我想把它送给小六，要是小六收下呢，就算我赢了；要是小六不收的话。就算你，嗯，我就预祝你成功啊！<笑>哎，宋磊，哎，绣好看一点哈。从开门一直望到现在，你说你。累呀、啊！哎呀，人家找他有事儿吗？呦呦呦！我现在连人名都不说了，直接成他了。他好了啦，他干嘛了啦？他冷了啦，他饿了啦，排山倒海了。没打着了啦。什么味儿啊？还是泔水味儿。再这么折腾下去，我这条胳膊算废了。知道锻炼身体了。生命在于运动。那你咋不运动运动呢？站着说话不行，腰疼要不你你。小六，你来了。来了，怎么着？你怕什么呀？我又不打你。给。什么玩意儿？这次效果给你修点荷包啊！干啥呀？哎呀，行啊，小郭、啊，还学会绣企鹅了。这是鸳鸯。小六，鸳鸯。<笑>对不起，我不要。哎，为什么？因为。我是个捕快，捕快怎么了？这两天你们想干嘛？我心里一清二楚。不就是干学车不让进城的事儿吗？啊，那是现行的规定，谁也别想走后门。谁想走后门的？不想走后门最好。我燕小六虽然说脑子笨，但是并不糊涂。从我当捕快的第一天起，就给自己立下了规定。一不守礼，二不讲情，三不痴情，小恩小惠，想捅路子，简直白日做梦。美人计，想都别想。我输了，但我输的心甘情愿。我终于知道感激和感动的区别了。那感情好呀，预祝你下次成功。哎，我宣布，从今天起，所有的泔水都由我来拎。你要嫌累，我可以帮你拎。但赶水车打死也没想进城，不进不进，打死也不进。还有上次那测试没做完，可以继续做吗？没问题啊。上次做到哪一道题？呃，最想和谁共进晚餐？下一道题，你最想和谁共度余生？还得从你们店里选吧？对呀、啊，那就小郭吧。小六啊，你为啥要选小郭呢？他为了我，连泔水都拎了。我再不选他，他非得咬死我
，下一道题。可怜的小鬼呀、啊，感情低落，慢慢熬吧。最终熬成了芙蓉婆。你说嘛呢？